Hi guys, wish you very very good morning. This is me, I'm Shijushi, and you are watching me on the channel of TYS. So here it is 11th June Thursday, and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. The first news is China reaches accord with India on LAC spread. Basically, हुआ क्या है जो अभी recently LAC से related जो issue चल रहा है उसके तहत हमने कल बात की थी और उसके अंदर जो है इंडिया और चाइना के बीच में वापस से अपनी अपनी ट्रूप्स को अपने एरियाज में लेने की बात कही गई थी ठीक है बीजिंग ने पॉजिटिव जो है टॉक्स के बेसिस पर पिछले हफ्ते में हुई पॉजिटिव टॉक्स के बेसिस पर काफ़ी जो है पॉजिटिव सेंसेस दिखाए हैं एंड द थिंग इज China said on Wednesday it had reached agreement with India on the ongoing tensions along the LAC. A day after India announced troops both from both sides had begun a partial disengagement. Basically, कल हमने एक article पढ़ा था disengagement से related है ना तो ये article जो India में कल publish किया गया था उससे पहले परसों जो है चाइनीज न्यूज़पेपर में या चाइना के गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट की बात कही थी उन्होंने ये बात पब्लिश की थी कि हम लोग जो है एक एग्रीमेंट तक पहुंच चुके हैं और हमारे बीच में एक पार्शियल जो है हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एग्रीमेंट साइन हो चुका है सो वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड और वी हैव ऑलरेडी डन विथ ऑल आर डिस्प्यूट्स सो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज अपने अपने लेवल पर अपनी कंट्रीज में जो है इस तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही है तो हेयर बाय वी कैन से दैट गवर्नमेंट्स आर एक्चुअली डूइंग समथिंग एंड वी कैन सी दैट इट इज़ अ पॉजिटिव साइन टू गो थ्रू द नेक्स्ट न्यूज इज कोविड 19 टर्न्स इंडियाज अर्बन ब्लाइट बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट कोविड 19 काफ़ी जो है बहुत वर्स्ट हिट किया है सिटीज को अर्बन एरियाज को इंडिया के कोविड नाइन्टीन ने ठीक है अब केसेस जैसे कि मुंबई के अंदर रिकॉर्ड केसेस 52,667 केसेस जो है दर्ज किए गए हैं जो मोस्ट अमंग मेजर सिटीज़ जितनी भी मेजर सिटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं ये और करीब 1857 जो है वो भी करीब सारी ही स्टेट से सारे एरिया से सारी सिटीज से सबसे ज़्यादा है डेथ केसेस डेथ टूल्स है ना सो so, अपने आप में केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि बेसिकली uh, देखिए सारे माइग्रेंट्स जो है मूव ऑन करके अपने अपने रूरल एरियाज में जा चुके हैं जो रूरल एरियाज है एग्रीकल्चरल एरियाज है वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोविड नाइन्टीन का नहीं देखने को मिला कोविड नाइन्टीन का मैगजिमम इफेक्ट कहाँ देखने को मिला है अर्बन एरियाज में अर्बन एरियाज में जहाँ पे आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ है कोविड नाइन्टीन के केसेस कंटिन्यू दिन ब दिन जो है सिटीज में बढ़ते चले जा रहे हैं अर्बन एरियाज में अदर देन दिस कंटिन्यूज जो है इंडस्ट्रीज मॉल्स इनको बंद करने की अभी स्टार्ट नहीं हुए उससे पहले बंद करने की जो है डिमांड की जा रही है बिकॉज केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज है थर्टीन सिटीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज को जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है मुंबई चेन्नई जो भी आप ये सारे एरियाज लेंगे जो बहुत ज़्यादा अपने आप में वेल सेटल्ड या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं कुछ सिटीज़ उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो कोविड 19 ने पूरी जगह चौंध को बिल्कुल डिम करके रख दिया है बिकॉज सिटीज सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं कोविड 19 से ओके सो गवर्नमेंट शुड टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप टू गो बैक थ्रू ऑल दो स्टेटस जो हम कैरी कर रहे थे बिफोर कोविड नाइन्टीन सो वी हैव टू वर्क ऑन इट इवन एवरी इंडिविजुअल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन इट द नेक्स्ट न्यूज इज वी विल इम्प्लीमेंट एल जी इज ऑर्डर ऑन डेली हॉस्पिटल्स सेस केजरीवाल जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी पिछले कुछ दिनों से डेली के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है और एल जी जो है लेफ्टिनेंट जनरल उनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं 
और एल जो है वो कंटिन्यू जो है गवर्नमेंट के जो आइडियाज़ हैं क्राइटेरियाज हैं उनको चेंज ओवर करके अपने आइडियाज़ इम्पोज कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो रही है और जैसा कि अभी बैड को लेकर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर इवन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर भी काफ़ी इशूज़ चल रहे थे ओनली डायलेराइड्स को होने वा प्रोवाइड होने वाली जो फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहे थे तो ये सारी चीज़ें ये सारे जो मुद्दे हैं इनको इनके ऊपर अपने स्तर पे लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने अपने जो है व्यूज़ ऑलरेडी पेश किए थे और अपने अपने डिसीजंस जो है इम्पोज किए थे और उसी बेसिस पर केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कहा है कि हम लेफ्टिनेंट जनरल के ऑर्डर्स को इम्पोज करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे और सारे डेली हॉस्पिटल जो भी हैं उनके ऊपर वही ऑर्डर्स लागू होंगे वही कानून लागू होंगे जो कि ऑलरेडी लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा दिए गए हैं ठीक है सो कंटिन्यू डेथ टोल्स भी बढ़ती चली जा रही कंटिन्यू केसेज भी बढ़ते चले जा रहे हैं दिल्ली में तो इट इज़ अ टाइम कि वो यूनाइटेड रह कर के और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में चलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल को जो है सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए एक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़े ठीक है द नेक्स्ट इज आदित्यनाथ कमेंट्स एम सॉरी आदित्यनाथ कमेंट इन अप्रोप्रिएट नेपाल पीएम बेसिकली नेपाल के पीएम का ये है काला पानी डिस्प्यूट जो ऑलरेडी नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहा है काला पानी एरिया वाला डिस्प्यूट जो कि नेपाल का कहना है कि उनका है वो एरिया और हमारा कहना है कि वो एरिया हमारा है तो इस तरह का जो डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है उस डिस्प्यूट को लेकर सी ने जो स्टेटमेंट दी है योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के सी ने उस पर नेपाल के पीएम का ये कहना है कि उनके कमेंट्स जो है वो बिल्कुल इन अप्रोप्रिएट थे दे शुडेंट से लाइक दिस एज अ चीफ मिनिस्टर दे शुडेंट डो गो थ्रू दिस टाइप ऑफ कमेंट्स ओके उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ कमेंट ऑन नेपाल आर कमेंडेबल कंडमनेबल एंड इंडिया क्लेम ऑन दी कालापानी रीजन इज़ बेस्ड ऑन अनसाउंड फैक्ट्स इंडिया का जो क्लेम है कालापानी एरियाज़ पर क्या कालापानी के उस रीजन का पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर रीजन पर वो बिल्कुल अनसाउंड है क्योंकि इसके जो साक्ष्य है इसके जो सबूत है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी नेपाल के पास अवेलेबल हैं तो उस बेसिस पर इंडिया का जो ये क्लेम है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और उस बेसिस पर सी का उनके सी द्वारा इस तरह की जो हम कह सकते हैं लोअर हाउस में नेपाल के लोअर हाउस में जो है ये डिस्कशन हुआ कि सीएम द्वारा इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं योगी जी द्वारा दिस इज नॉट गुड ओके सो नेपाल विद दीज कमेंट्स दिस इज कंडेमनेबल एंड हिज रिमार्क्स शोज डिसरिस्पेक्ट टू नेपाल आई वॉन्ट टू टेल योगी जी उनका ये कहना है कि मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा दैट नेपाल डज नॉट एक्सेप्ट दीज इंसल्ट अगर आप इस तरह की इंसल्ट करते हैं तो नेपाल उस इंसल्ट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा ओके okay? योगी अब बात ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या कहा जिसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट आया नेपाल के पी एम का ठीक है तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना था बिफोर डिसाइडिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिसाइड करने से पहले नेपाल को अपने लंबे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मतलब बाद में होने वाले जो परिणाम होंगे लंबे परिणामों को सोच लेना चाहिए एंड इट शुड ऑल्सो रिमेंबर व्हाट हैपन टू तिब्बत और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि तिब्बत के साथ में क्या हुआ था तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़ा डराने की कोशिश की गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बट हेयर इट डजेंट वर्क पीएम ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है इनअप्रोप्रिएट है एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ कमेंट्स ओके द नेक्स्ट न्यूज इज गुजरात प्राइड ग्रोज एज इट नाउ होस्ट 674 गिर लाइंस गुजरात गुजरात के प्राइड की बात कही गई है गुजरात में जो है नंबर ऑफ गिर लाइंस है गिर नेशनल पार्क के जो लाइंस हैं उनकी जो नंबर है वो 674 तक राइज हुआ है मतलब हम कह सकते हैं करीब पाँच सालों के अंदर 29 परसेंट तक जो है इसका पॉपुलेशन बढ़ गई है सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस एंड अ गुड न्यूज फॉर अस टू डू सो द नेक्स्ट इज हाउ डिड केजरीवाल गेट हिज रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट सो फास्ट कैसे देखिए ये क्वेश्चन मार्क है खड़ा किया गया है अपोजिशंस द्वारा 
तो आ, अपने आप में पॉलिटिकल इशू है ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहती किसी पॉलिटिकल न्यूज़ को हमारे वीडियो में बट स्टिल इस तरह की न्यूज़ को डिस्कस करना और उस पर डिबेट करना है बात करना अपने आप में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है कि आपके थाट प्रोसेस में क्या चेंजेज आते हैं है ना सो दिस आर्टिकल इज अबाउट डेली दिल्ली सीएम केजरीवाल दिल्ली की गवर्नमेंट और उसके बारे में बात कही गई है दिल्ली कांग्रेस के चीफ जो है उन्होंने जो है सीएम के ऊपर ये क्लेम किया है हम कैसे ब्लेम किया है कि वे जो है वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं वीआईपी कल्चर को तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि वी कल्चर जो है वो ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से हमारे यहाँ पर चला आ रहा है और इवन अभी इन दिनों तो काफ़ी जो है हम देख सकते हैं काफ़ी डाउन टू अर्थ चल रहा है सब कुछ मतलब ऐसा वीआईपी कल्चर हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा लेकिन वीआईपी कल्चर तो इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से जब से कांग्रेस और गांधी जी वहाँ से जो टाइम था ना तब से ये वीआईपी कल्चर चला आ रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम से सो वी कल्चर इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल एंड अगर इस तरह का कल्चर किसी भी गवर्नमेंट या सी या जो जो भी आप कह सकते हैं एल हैं सी एम सी पी किसी भी के द्वारा भी अगर इम्पोज किया जाता है या फिर प्रमोट किया जाता है तो ये एक उस देश की जो हम कह सकते हैं बागडोर जिस हाथों में वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन क्या एक सी का जो रिजल्ट्स हैं कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आ जाना अपने आप में वीआईपी कल्चर का प्रमोशन है तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या जो है इस तरह का ये जो सीएम के जो रिजल्ट्स हैं अगर वो जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जल्दी प्रोवाइड करवा देता है विद इन ट्वेल्व आवर्स तो क्या ये सी कल्चर को प्रमोट करने की बात कही गई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो दिल्ली कांग्रेस का जो ब्लेम है उनका जो एक हम कह सकते हैं उनका जो आरोप प्रत्यारोपण किया गया है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये सही है क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है या क्या ये घटना आपका कोविड किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के सी या कोई पर्टिकुलर ऑथोरिटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो जल्दी आ जाना अपने आप में वीआईपी कल्चर को प्रमोट करती है या नहीं ठीक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे द नेक्स्ट न्यूज इज हेयर इट इज अबाउट पीएमओ यस पीएमओ काफी इश्यूज चल रहे थे पीएमओ से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हर्ष नाम के जो पर्सन है जो कि अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके द्वारा जो है पीएमओ की जो डिटेल है फिनेंशियल पूरी डिटेल मांगी गई थी और सारी कॉपीज मांगी गई थी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी ऑर्डर्स और जो भी इम्प्लीमेंट किया गया है जो पैसा जहां पर भी इन्वेस्ट किया गया है पीएमओ का वो कहां कहां पर गया है उससे पीएम एम केयर्स फंड का तो उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मांगी थी अजीज प्रेम जी पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने दैट इज़ हर्ष मिस्टर हर्ष ओके बट हेयर ये जो है पीएमओ ने ये कहकर उस बात को नकार दिया था कि पीएम केयर्स जो है वो आरटीआई के तहत नहीं आता है सो so, अब आरटीआई के तहत क्योंकि पीएम केयर्स फंड नहीं आ रहा है तो पीएमओ ने उस पर एक रिप्लाई जो है रिप्लाई देने का एक टाइम गेट किया है बेसिकली लोगों ने जो है इसके ऊपर पटिशन फाइल किया है पटिशन फाइल किया गया है कि आरटीआई के तहत पीएम केयर्स फंड को लाया जाए ठीक है इस फंड को भी किसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए आरटीआई आरटीआई में आने वाली वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो पब्लिक ऑथोरिटी होती है इट मीन्स पी केयर्स फंड को भी पब्लिक ऑथोरिटी में इंक्लूड किया जाना चाहिए समझ में आ रहा है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट पी एम ओ गेट्स टाइम टू रिप्लाई इन पी एम केयर्स फंड प्ली पी एम केयर्स फंड से रिलेटेड ये जो प्ली आई है ये जो पटिशन आई है इसके ऊपर पी एम ओ जो है उनको टाइम दिया गया है वक्त दिया गया है कि वो अपने स्टेटमेंट को अपने व्यू को यहाँ पे रख सकते हैं ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट पी एम ओ काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक बन जाता है ये ऑलरेडी जो चला आ रहा है कि पी एम ओ जो है 
उन्होंने पहले ये कहते हुए इसके डेटा ऑफिशियल डेटा देने से मना कर दिया था कि ये जो है आर के तहत नहीं आता है पी एम केयर्स जो है जो भी रिसेंटली कोविड नाइन्टीन को मैनेज करने के लिए बनाया गया था पी एम केयर्स फंड वो आर के तहत नहीं आता है इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं होगी अब उसके ऊपर पटिशन फाइल किया गया है कि उसे भी आर के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए सो लेट सी वॉट पी एम ओ इज गोइंग टू डू और गिव द रिप्लाई अबाउट इट ओके द नेक्स्ट न्यूज इज मानसून सेशन पोस्ट पॉन टू ऑगस्ट थ्री मैं आपको बता दूँ उद्धव ठाकरे जी जो हैं उन्होंने मुंबई रीजन के अंदर मुंबई लेजिस्लेचर में एक सेशन ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई थी मुंबई सेशन की जो कि मानसून के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा मानसून जब भी आएगा तो उस बेसिस पर जो है एक फंक्शन या एक हम कह सकते हैं सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऐसा कुछ डिस्कशन किया गया था बट ये जो मानसून सेशन है इसे ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया गया थर्ड अगस्त को है ना उद्धव टू डिसाइड ऑन स्पेशल वन डे सेशन फॉर सप्लीमेंट्री डिमांड सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए एक वन डे सेशन जो है उसको स्पेशल वन डे सेशन को डिसाइड किया गया था किसके द्वारा उद्धव ठाकरे जी द्वारा और अब वो जो सेशन है वो थर्ड अगस्त को होगा बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन थर्ड अगस्त को अब जो ऑर्गेनाइज किया गया है उससे पहले की जो डेट है वो ट्वेंटी सेकेंड जून की रही थी ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट न्यूज इज काशिश सॉरी कशिश क्वेयर फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड ऑनलाइन दिस एयर बेसिकली इट इज़ अ मेजर इंडियन फेस्टिवल फर्स्ट इंडियन मेजर फेस्टिवल एंड इट इज द फर्स्ट मेजर फेस्टिवल दैट इज टू बी हेल्ड ऑनलाइन ओके दिस इज गोइंग टू बी डिजिटल बाई दिस एयर और काफ़ी बड़ा लेवल पे ये जो है फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है मुंबई इंटरनेशनल क्वेयर फिल्म फेस्टिवल है ये जिसको इस साल ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है ऑनलाइन डिजिटली ये चीज़ होगी इससे दो चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की गई है एक तो कि कोई भी जो पेंडेमिक ले लीजिए या कोई भी जो कैलेमिटी है वो हमें हमारे फेस्टिवल्स को जो है सेलिब्रेट करने से या हमारे पर्टिकुलर कोई भी रीजनल एरिया जो स्पेशलिटीज़ है हमारे फेस्टिवल्स हैं ओकेजन्स हैं उसको इफ़ेक्ट नहीं करता है और उसी के साथ में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट कशिश क्वेर फिल्म फेस्टिवल द नेक्स्ट इज लुक बैक इन रिलीफ ये बात कही गई है माइग्रेंट लेबर्स क्राइजिस के ऊपर इंट्रोस्पेक्शंस ऑन द लेप्स दैट लेट टू द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इज इन ऑर्डर बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको सरकार को जो है इंटरनली जो है वापस से इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आत्म हम कह सकते हैं निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या जो भी माइग्रेंट लेबर्स के साथ हुआ या जो क्राइसिस अभी देखने को मिले उसके रीज़न क्या थे उसके जो है उसको अगर हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को तो उसके लिए क्या आइडियाज़ इम्पोज किए जा सकते हैं तो ये सारी चीज़ों पर बेस है ये आर्टिकल कि पीछे देखना और रिलीफ जो है इन रिलीफ और ये चीज़ बताई गई है इस आर्टिकल में कि कैसे हम उन सारी सिचुएशन्स को एक बार जो है देखकर सम और सही ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कैसे इस तरह की पैंडमिक या अदर कैलोमिटी से संबंधित जो सिचुएशंस हैं उसे हैंडल करना है और इस समय जिस समय हमें कोई आइडिया नहीं था अब इस दौर ने पैंडमिक के दौर ने हमें बताया है कि ऑलरेडी माइग्रेंट्स जो है वो किस तरह के इशूज़ को हैंडल कर रहे हैं और माइग्रेंट्स के लिए क्या एक बहुत बड़ा तबका है माइग्रेंट्स हमारे इंडिया का जो क्यों पीछे पे चढ़ा हुआ है वो जो इजी वो जो रीज़न है वो या वो जो हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज उसके जो है वो अभी देखने को मिल रहे हैं हमें है ना सो दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट इट सो द क्वेश्चन द मैटर इज द वर्स्ट मे बी ओवर फॉर द कंट्रीज इंटर स्टेट वर्कर्स कंट्री के इंटर स्टेट वर्कर्स के लिए शायद वर्स्ट लेवल की जो कंडीशन है वो अब ओवर हो चुकी है काफ़ी अपने घर को जा चुके हैं और काफ़ी ऐसे श्रमिक ट्रेन्स जो है वो अपने शेड्यूल पर जो है रन अप कर रही है और कुछ ऐसी है जो अपीयर्स इट अपीयर्स डू नॉट माइंड स्टेइंग वेयर दे आर फॉर वर्क नाउ दैट द अनलॉक फेज हैज़ बिगन इन मैनी पार्ट्स इन द कंट्री अब जैसा कि श्रमिक ट्रेन्स चल रही है और सब कुछ चल रहा है तो माइग्रेंट्स जो है वो अपने अपने घर को भी जा रहे हैं तो उनको वो सेफ एरियाज़ में भी लग रहा है 
ये सब चीज़ें देखते हुए एक और जो अलग चीज़ एक और अलग जो फेज़ निकला है वो ये अनलॉक का फेज है अनलॉक फेज हैज़ बिगन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं कंट्री के उसके अंदर अनलॉक फेज स्टार्ट हो चुका है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फिक्स्ड अ 15 डे डेडलाइन फॉर द कम्पलीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ दैम बैक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पंद्रह दिन की डेडलाइन दी है पंद्रह दिन का टारगेट दिया है कि आप पंद्रह दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस को ख़त्म कीजिए और सारे जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें अपने घर पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुँचाइए बेसाइड्स आस्किंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट दैम फॉर वायोलेटिंग द लॉकडाउन सिंस इट वॉज इम्पोज एट शॉर्ट नोटिस ऑन ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी मार्च को एक शॉर्ट नोटिस इम्पोज किया गया था और लॉकडाउन के चलते जो वॉयटिंग वॉयेशन्स हो रहे हैं या हम कह सकते हैं क्रिमिनल केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको ड्रॉप आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए उस पर गवर्नमेंट ने बात कही है एंड परसिंग द लॉकडाउन वॉयेशन चार्ज वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज इन ट्रिविलेटिंग ट्रिविलिटी इन द फेस ऑफ द डिस्परेशन एंड डिस्पेयर दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेस्ड not withstanding lingering criticism that the supreme court's interventions on its motion may have come too late there ought to be a sense of relief over the improvement in their situation going by official claims by the center as many as 57.22 lakh migrants workers have returned to their homes and towns from the states in which they have been earning a living just just particular areas mein jin states mein wo already earn kar rahe the jahan se unka livelihood chal raha tha apne jeevan vyapan karne ke liye jo earning ho rahi thi wo sare states chhod kar log apne home towns ko ja chuke hain करीब 57.22 लाख माइग्रेंट्स जो हैं ऑलरेडी वर्कर्स जो हैं मूव कर चुके हैं अपने अपने घर की तरफ और घर पहुंच चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट होने वाला जो क्राइम है या क्राइम नहीं कह सकते हम बेसिकली वायोलेशन जो है लॉकडाउन के टाइम पे उनके साथ में जो वायोलेशन इम्पोज किए जा रहे थे कि भाई उन्हें मूव नहीं करना है लेकिन उनकी जो डिमांड थी कि हमें घर जाना है तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर वायोलेशन के अगेंस्ट ये बात कही है कि कोई वायोलेशन जो है इम्पोज नहीं होगा कोई वायोलेशन नहीं होगा उनके अगेंस्ट और जल्दी से जल्दी उन्हें अपने घर की तरफ पहुंचाया जाएगा घर की तरफ जाने से रोका जाना नहीं चाहिए ठीक है गिवन द स्केल ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड माइजरी मिलियंस ऑफ दैम फाउंड दैमसेल्स इन ओवर द लास्ट टू मंथ्स द आइडिया दैट बोथ ऑथोरिटीज एंड कोर्ट्स आर मेकिंग एन एफर्ट टू एमलेट देयर लिविंग कंडीशंस इन एन अनडाउटेड सोर्स ऑफ कम्फर्ट एंड रिलीफ एक पर्टिकुलर सोर्स कम्फर्ट और रिलीफ से जो है उसके जो हम कह सकते हैं लिविंग कंडीशन है उसके बेसिस पर एफर्ट्स लगाने की बात किया एफर्ट्स लगा के उनके लिविंग कंडीशंस को जो है अनडाउटेड सोर्स के साथ में कम्फर्ट और रिलीफ प्रोवाइड करवाने की बात यहाँ पर कही गई है ठीक है what stands out in the response of the union government to the crisis and to the myriad voices that raises or raised concern over the tribulation of such a large section of citizens in the ferocity and bullheadedness with which it sought to deny the magnitude of their suffering dekhiye overall agar main is article ki baat karu वन लाइन टू लाइन डिस्कशन इज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा पूरे जो है न्यूज़पेपर का लाइन टू लाइन डिस्कशन बट हेयर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ तो ये जो चीज़ है ये जो आर्टिकल है ये बताता है उस रिलीफ को कि अगर पीछे जाकर देखा जाए तो कैसा रिलीफ था और उसके बाद में जो क्राइसिस आए हैं उसको लेकर माइग्रेंट्स के इश्यूज़ को माइग्रेंट्स लाइफ को माइग्रेंट से होने वाले इफ़ेक्ट्स को चाहे आप स्टेट्स को ले लीजिए या अब जो होंगे इफ़ेक्ट्स होम टाउन के अंदर विलेजेस में उनको ले लीजिए इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया उन सब की बात यहाँ पर कही गई है ठीक है माइग्रेंट्स की क्या नीड है किस लेवल पे उनकी ज़रूरत है द इन एडिकुएसी ऑफ फैसिलिटीज फॉर रजिस्टरिंग एंड आइडेंटिफाइंग दोज हु विश टू ट्रेवल एंड अब उसके लिए जो भी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी माइग्रेंट्स को घर जाने के लिए उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी हम कह सकते हैं जो उनको जो प्रोवाइड करवाई गई थी फैसिलिटीज़ 
उन सबके बेसिस पर उनके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन एडिक्वेट बताए गए हैं क्योंकि अपने स्तर पे इस तरह का कार्य कर पाना इस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ओके इस लेवल पे ओवरऑल द कोर्ट्स बिलेटेड इंटरवेंशन हैज ओकेजन मोमेंट ऑफ मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन फॉर एवरी वन कंसर्न ऑन देयर रिस्पॉन्स एटीट्यूड्स एंड शॉर्टकमिंग्स अपने रिस्पॉन्स एटीट्यूड और शॉर्टकमिंग के बेसिस पर जो लोग भी कंसर्न थे वो उन सभी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो बिलेटेड इंटरवेंशन हम बात कर सकते हैं बिलेटेड जो भी जो डिसीजंस आए हैं माइग्रेंट्स के फेवर में वो कहीं ना कहीं पॉसिबल और हम कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं ठीक है द नेक्स्ट इज अगली रन स्पोर्ट इज ब्यूटिफुल ओनली वैन इट इज क्लीन एंड एथलीट्स कम्पीट इन सेफ एंड फेयर वेज स्पोर्ट्स की बात कही गई है स्पोर्ट्स तभी जो है अच्छे लगते हैं जब तक कि वो बिल्कुल फेयर हो क्लीन हो और ब्यूटिफुली उन्हें परफॉर्म किया जाए ना कि तब जब उनको अनफेयर वेज से रन अप किया जाए तो इट इज़ ऑल अबाउट इट जो भी अब तक स्पोर्ट्स हुए हैं जिनकी हिस्ट्री जो है अनफेयर uh, रही है या कोई इशू के थ्रू रही है उन सब की यहाँ पे बात की गई है और जो भी फेयर गेम्स हैं फेयर जो रन्स uh, हैं उन सब के बारे में बताया कि वो भी बहुत अच्छा जो है काफ़ी परफॉर्म किया है काफ़ी सारे ऐसे नेशनल uh, कैंप्स हैं जो कि क्लोज कर दिए गए हैं कोविड नाइन्टीन के चलते तो इन सब के चलते भी एथलीट्स के लिए या हम कह सकते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं ये सारा ये टाइम कॉन्फ्लिक्ट या हम कह सकते हैं फिज़िकल उनको डिसेबल जो है या फिज़िकल जो है बैरियर्स क्रिएट करता है कोविड नाइन्टीन उन सब की बात यहाँ पे कही गई है ठीक है और फेयर गेम्स की बात कही गई है ड्रग वायलेशन और इन सबको जो है साइड में रखते हुए फेयर गेम्स की फेयर जो है एक कंपटीशन की बात यहाँ पे इम्पोज की गई है द नेक्स्ट इज नीडेड ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ केयर के नॉट और हेल्थ सर्विसेज के नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट मेडिसिन इन अ डेवलपिंग कंट्री और नीडेड इन एनी कंट्री अगर बात करें पब्लिक हेल्थ केयर की हेल्थ सर्विसेज की तो ये अपने आप में जो है उसकी बात कही गई है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक हेल्थ केयर के को ट्रांस के ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफ्यूज करने की रिक्वायरमेंट है मतलब कहीं ना कहीं उस पर वर्क करने की ज़रूरत है है ना डेवलपिंग कंट्री कहीं हम बहुत ज़्यादा पीछे लैग कर रहे हैं पब्लिक केयर को जो है मिरर टू पब्लिक केयर और वॉट नीड्स टू बी डन और क्या क्राइजिस हैं अभी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर को लेकर क्या चीज़ें हमें इस कोविड नाइन्टीन में सीखने को मिली या आने वाले टाइम में अगर है हमें सुझाव दिया जाए या हमसे सुझाव लिया जाए या बदलाव की तरफ रुक किया जाए तो किन महत्वपूर्ण बदलावों की ज़रूरत है ये सारा जो है इस आर्टिकल में कहा गया है राज बी सिंह द्वारा बेसिकली हेल्थ केयर को फोकस करते हुए कि अभी क्या सिचुएशन है उसको ट्रा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाते हुए उसे समझना आने वाले टाइम में उन सिचुएशंस में होने वाले बदलावों की तरफ रुक करना और कैसे उन बदलावों को किया जाना चाहिए क्यों ज़रूरत है और कैसे उस पर वर्क किया जाना चाहिए ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं तो ऑलमोस्ट वी कैन से कि जो है हेल्थ केयर को ये पब्लिक हेल्थ केयर को कैरी करता है ये आर्टिकल जिसमें एक पर्टिकुलर इफेक्टिव टाइम बताया जिस समय मेडिकल वैल्यूज़ भी बढ़ी हैं उसके साथ ही मेडिकल या मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस है उसके बारे में बात की गई है उन चेंजेस की रिक्वायरमेंट की बात की गई है और कैसे उन क्राइसिस में बदलाव लाया जा सकता है उन सिचुएशंस में बदलाव लाया जा सकता है जिससे आने वाले टाइम में क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके और अभी इन एट दिस टाइम क्या क्राइसिस हम हैंडल कर रहे हैं वो सारी सिचुएशंस यहाँ पे दी गई है कि पब्लिक हेल्थ केयर को ट्रांसफ्यूज करने की उसके ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है द नेक्स्ट इज अनरेवलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवन इट इज़ ऑल अबाउट जी सेवन जी सेवन से जी इलेवन की बात की गई इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है ये आर्टिकल तो आप मुझे इसके अंदर बताएंगे जी सेवन से जी इलेवन की जो बात की गई है वो क्या है जी इलेवन की जो जो की तरफ मूव कर रहे हैं हम उसका क्या रीज़न है जी सेवन अपने आप में क्या है किस पर वर्क करता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है उसके एक्सपांशन जी सेवन से जी इलेवन की तरफ जाने का जो एक रीज़न है उसके एक्सपांशन का क्या रीज़न है क्या लॉजिक लगाया है यू ने इसके पीछे तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं ठीक है ठेके? तो इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन जी और जी भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है 
ठीक है सो हमने यहाँ पे इन क्राइसिस को इन सारी सिचुएशंस को ऑलरेडी देख लिया है अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ठीक है मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है ठीक है और इससे सारे आर्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बट स्टिल अगर एक दो आर्टिकल्स रह जाते हैं जस्ट गो थ्रू इट एंड हैव अ लुक अगर कोई इशू आता है कोई भी आपको क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इट इज़ ऑल अबाउट फॉर इट इज़ ऑल फॉर टूडे एंड आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं एक मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो ये है कि सबसे पहला तो जी और जी कि ये क्या है और क्यों G7 से G11 की तरफ रुक किया जा रहा है और एक बिल्कुल इन शॉर्ट क्या इसका रीज़न हो सकता है देखिए G7 से G11 की तरफ जाना एक्सपांशन होना और अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपांशन है है ना ग्लोबल तो क्यों क्या रीज़न है कि इसके एक्सपांशन की बात कही गई है क्या रीज़न है कि इसको एक्सपांड करने के लिए यू ने इस तरह का कदम उठाया है है ना क्यों अदर कंट्रीज़ को इसमें जोड़ने की बात कही जा रही है तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके मेंस में डिस्क्रिप्टिव में ये आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है कि G7 क्या है G7 से G11 का रीज़न क्या है और आपकी नज़र में G7 से G11 का की तरफ रुख करना इसके एक्सपांशन का आपकी नज़र में क्या प्रभाव है मतलब ये सही है या गलत है ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में पता चल जाएगी ठीक है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया है वो ये है कि अभी रिसेंटली सीएम जो है दिल्ली के उन पर ये ब्लेम किया गया है कांग्रेस चीफ द्वारा कि वो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या ये सही है क्या वास्तव में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें ये दो चीज़ें जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं पास करने हैं कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं है सीएम का वीआईपी कल्चर इट इज़ नॉट अबाउट दिल्ली और एनी अदर गवर्नमेंट इट इज़ जस्ट ये आप या कांग्रेस की भी बात नहीं है ये जस्ट एक जनरल क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ मैं आपके सामने कि क्या वास्तव में जो है एक सीएम का रिपोर्ट्स जल्दी आना या एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं पर्सन है जो एक पर्टिकुलर पोस्ट पर है क्या उसकी जो है उसके लिए जो काम की प्रायरिटीज़ है वो चेंजेस हो चेंज हो जाना उसके नज़र में ये आम आदमी और उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होना और उस ये क्या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देता है क्या तो ये जो चीज़ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ कवर कर चुके हैं और भी कोई क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और जो हमने आज डिस्कस किया है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिस्कस इन कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू गिव योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन ओके सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड वी विल सून मीट यू हेयर अगेन बाय टमोरो बाय टेक केयर